Hii ni dunia ni leo kutoka idhaya ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Wamarekani leo wanapiga kura katika uchaguzi wa kati kati ya wamu. Wahudumu wa sekta ya matatu Kenya wapewa muda maalumu kufuata sheria za barabarani katika biashara hiyo. Ho jambo ni Jumanne nyingine karibu katika duniani leo naitwa Mary Mgawe fuatana nami kupata habari mbalimbali mbali za ulimwenguni. Wamarekani wanapiga kura katika uchaguzi wakati kati ya awamu leo ambao utaamua endapo chama cha Republican cha Rais Donald Trump kitaendelea kudhibiti mabaraza yote mawili ya bunge la Marekani au wa Democrat watapata udhibiti wa angalau baraza moja la bunge hilo. Viti vyote 435 katika baraza la wawakilishi vinagombaniwa katika uchaguzi huu pamoja na viti 35 kati ya moja kwenye baraza la seneti na vile vile nafasi za ugavana katika majimbo msini. Uchaguzi huu pia unachukuliwa kama kura ya maoni kuhusu utawala wa rais Donald Trump. Utafiti wa maoni ya watu unaonesha kuwa wa Democrat wana nafasi nzuri ya kuchukua udhibiti wa baraza la wawakilishi huku wakihitaji kupata viti 23 zaidi kuwa na wingi katika baraza hilo. Wa Republican wanamtegemea Rais Trump ambaye alifanya kampeni kubwa kuwashawishi wafuasi wao ili waendelee kushikilia udhibiti wa viti na moja kwa 49 walionao katika baraza la seneti. Kwa kiasi kikubwa inategemea watu wangapi watajitokeza kupiga kura leo. Katika historia ya Marekani wa Republican mara nyingi wanajitokeza zaidi katika uchaguzi wa katikati ya awamu. Hata hivyo mwaka huu wa Democrat wamefanya juhudi kubwa kuwashawishi wafuasi wao kujitokeza ikiwa ni pamoja na rais wa zamani Barack Obama kujitokeza katika majimbo kadhaa kuwapigia kampeni wagombea wa Democrat. Na na sasa tunajiunga na mwenzangu BMJ Muridhi ambaye yuko katika kituo kimoja cha kupigia kura nje kidogo ya hapa Washington katika kitongoji cha Arlington. BMJ karibu na kikubwa kinachoangaliwa leo ni kujitokeza kwa watu katika upigaji kura. Hapo hali ikoje? Na Maria ni kwamba hapa tulipo uh, watu wametokea kwa wingi ni kama mnavyoona nyuma yangu ni kwamba ingawaje kuna mvua kubwa ambayo inanyesha hapo nje hapa katika shule hii ya Scott Key Elementary School hapa uh, katika mji wa Arlington ni moja ya maeneo ambayo uh, watu kwa kawaida katika historia uh, ya upigaji kura huwa wanajitokeza kwa wingi na leo si tofauti walianza uh, kupanga foleni hapa mwendo wa saa kumi na moja asubuhi uh, wakiwa tayari kabisa uh, kupiga kura yao au kuzishiriki katika zoezi hili ambalo kama mlivoeleza hapo ni la kihistoria uh, kwa sababu ya watu ambao uh, wanajitokeza na kuonyesha mm -hmm. uh, uh, nia yao ya kupiga kura katika uchaguzi huu na utaratibu wenyewe unakwendaje kuna itilafu yoyote ama unakwenda kama ulivyopangwa Uh, sijaona itilafu yoyote tangu ni wasili hapa na timu ambayo tuko nayo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika na vile vile eh, Sauti Amerika kwa jumla uh, kila wakati wanapoingia hapa wapiga kura kama mnavyoona nyuma yangu eh, wanapanga foleni wanapewa uh, ile hati uh, 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 au zile karatasi za kupiga kura na wanaingia katika kijisanduku cha kupigia kura nimezungumza na baadhi ya wa, maafisa hapa wananieleza kwamba uh, vile ambavyo wamekadiria sasa ni kwamba takriban dakika 36 uh, mtu akiingia anakuwa kwamba amemaliza shughuli zake na ametoka na ni hapa tu hali ilivyo lakini katika maeneo mbali mbali nchini kote uh, labda hali ni tofauti lakini cha muhimu ni taje kwamba Maria katika eneo hili la la mashariki mwa Marekani mvua kubwa ambazo zinaendelea kunyesha huenda zikaathiri uh, ni nani watajitokeza lakini kama uh, hii ni ishara yoyote ambapo nipo hapa inaonekana kwamba haija uh, hali ya hewa hajaathiri mm -hmm. uh, kwa vyovyote vile uh, kujitokeza kwa wapiga kura katika uchaguzi huu aha na je wapiga kura wenyewe umepata fursa ya kusema nao 
asikupata fursa kwa sababu hapa tunadhibitiwa kidogo kwa sababu uh, walieleza kwamba hauwezi kuzungumza na wapiga kura ukiwa ndani ya kituo lakini labda baadaye katika matangazo yetu tutaweza kuzungumza na mmoja wawili lakini ni hali ilivyo lazima tutii sheria mm-hmm. uh, lakini mm-hmm. hali uh, au shughuli yenyewe inaendelea taratibu kabisa Aha. hapa na, na, na je BMJ matokeo yenyewe yanatarajiwa kutolewa saa ngapi tunaweza kujua kwa haraka ama inaweza ikachukua pengine labda siku moja mbili hivi kwa kawaida hapa Marekani huwa ni rahisi sana kujua ni nani ameshinda katika uchaguzi kwa sababu uh, ya mchakato unavyofanyika uh, hapa Marekani. Mwendo wa saa moja jioni tutaanza uh, kuona matokeo katika maeneo mbali mbali. Eh, kwa hivyo uh, ni labda muda wa saa mbili usiku tutaanza kupata sasa matokeo kutoka maeneo mbali mbali yakiripotiwa na kesho uh, kufikia saa sita usiku labda tutakuwa tumejua ni nani anadhibiti uh, Congress wa wakilishi hao 435 na vile vile eh, wale maseneta 35 kama ulivyotaja na magavana 36 pamoja pia na wawakilishi wengine katika majimbo mbali mbali maeneo tofauti tofauti nchini kote eh, kwa hivyo itakuwa ni rahisi sana tutajua eh, kufikia saa sita usiku tutakuwa tayari tumeanza kujua ni nani ameshinda katika uchaguzi huu Maria sijui kama uh, ni vizuri pia tutaje kwamba katika uh, wale ambao wanafanya uangalizi wa mas- sala haya wameeleza kwamba tayari zaidi ya watu milioni 35 wameshapiga kura za awali eh, kuonyesha kwamba hii itakuwa ni historia eh, hakuja kuwa na idadi kubwa ya watu au wapiga kura uh, kama hiyo katika historia ya hapa Marekani kuonyesha amasa iliyopo na jinsi ambavyo uchaguzi huu unachukuliwa Aha. unachukuliwa kwa makini na wapiga kura Asante Nam. sana BMJ na kushukuru kweli kwa mchango wako huo na tutaendelea kufuatilia tena katika matangazo yetu ya redio na televisheni vision hapo baadaye Haya mtazamaji umewadia wakati sasa Kenneth Bwira anatusomea habari mbalimbali mbali za ulimwengu Rais wa Cameroon Paul Biya ameapishwa hii leo kwa muhula wa saba baada ya uchaguzi uliokumbwa na utata ukiwa na idadi ndogo ya wapiga kura baada ya wizi wa kura na machafuko katika eneo linalozungumza lugha ya Kiingereza. Biya mwenye umri wa miaka 85 ameapa kudumisha uadilifu na umoja wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi katika sherehe iliyoongozwa na spika wa bunge Kavaye Yegui Edibril. Biya ambaye ameitawala Cameroon kwa muda wa miaka 35 alitangazwa mshindo wa uchaguzi wa Oktoba 7 baada ya kupata asilimia sabini na moja ya kura zilizopigwa. Zaidi ya watu elfu tatu wamekimbia Cameroon na kuingia Nigeria kutokana na machafuko. Hatua ya serikali ya China ya kuwazuilia watu kutoka kabila la Uyghurs na msako dhidi ya uhuru wa kiraia inaweza kujadiliwa wakati wawakilishi wa inchi wanapokutana mjini Geneva kuangazia rekodi ya haki za kibini Adam ya Beijing. Kulingana na jopo huru la umoja wa mataifa takriban watu milioni moja kutoka kabila la Uyghurs na Waislamu walio wachache wanazuiliwa katika magereza kinyume cha sheria magharibi mwa Xinjiang. Watetezi wa haki za kibin Adam wanasema kwamba watu hao wanazuiliwa katika kambi za kutoa mafunzo za kisiasa. Waziri mkuu wa mambo ya nje wa Uturuki Mavlat Kavusolgi Amesema kwamba serikali ya Uturuki ina taarifa zaidi kuhusu kuuawa kwa mwandishi wa habari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi na kwamba kuna uwezekano wa kutoa ushahidi wake wa umma baada ya uchunguzi kukamilika. Uturuki inasema kwamba Khashoggi aliyerekodiwa na kamera za usalama wakati akiingia kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul alinyongwa alipokuwa ndani ya ubalozi huo mwili wake kukatokatwa vipande kuharibiwa na kuna uwezekano kwamba uliyeyushwa kwenye kemikali ya asidi. Kashogi alitembelea ubalozi huo kutafuta kibali cha kumruhusu kuoa. Mabaki ya mwili wake hayajulikani alipo. Na waziri mkuu wa Malaysia Mahathir Mohamed ameonya kwamba mgogoro wa kibiashara kati ya Marekani na China unaathiri uchumi wa dunia. Mahathir amemwambia wafanyabiashara wa Japan katika mkutano wa kibiashara mji wa Tokyo kwamba Marekani na China zinastahili kuelewa kwamba vita vya kibiashara haviwezi kusuluhisha shida yoyote. China na Marekani zimo katika mgogoro wa kibiashara japo nchi zote mbili zimechukua hatua za kutuliza joto la kibiashara kabla ya mkutano wa marais wake wakati wa kongamano la viongozi kutoka nchi tajiri 20 duniani wiki ijayo nchini Argentina. 
Na tukiendelea kuangalia habari za uchaguzi miongoni mwa chaguzi zinazoangaliwa sana na wahamiaji hapa Marekani ni ule wa jimbo la Minnesota ambako Ilhan Omar mhamiaji mwenye asili ya Somalia yuko kingoni mwa kuweka historia ya kuwa mkimbizi wa kwanza na mwanamke wa kwanza kutoka Afrika kuingia Congress. Abdulaziz Osman wa idhaya ya Kiswahili ya, ya Kisomali anafuatilia kampeni ya Omar na ripoti yake nasomwa hapa na Mwamoyo Hamza. <tos> Ilhan Omar mwenye umri wa miaka 36 alikuja Minnesota miaka 20 iliyopita baada ya kukimbia vita nchini Somalia na kukaa katika kambi ya wakimbizi nchini Kenya kwa miaka minne. Omar anatazamiwa kumshinda kiraisi mpinzani wake Republican Jennifer Zielinski katika jimbo ambalo lina wa Democrat wengi. Endapo atashinda anaweza akajiunga katika bunge na mwanamke mwingine Muislamu Rashida Tlaib kutoka Detroit ambaye naye anatazamiwa kushinda kiti katika baraza la wawakilishi. Omari anasema akienda Washington atapambana na sera za rais Donald Trump ambaye alianzisha sera za kuzuia watu kuingia nchini Marekani. These policies are very dangerous. Um, I think they uh, go really against the... Sera hizi ni za hatari. Nadhani ziko kinyume kabisa na thamani ya taifa hili. Natumai kwenda Washington na watu ambao tuna mawazo sawa na kumwajibisha kwa sera anazoleta za hofu na mgawanyiko. Do you solemnly swear or affirm that you will support the Ilhan Omar aliweka historia mwaka 2016 alipoingia katika baraza la wawakilishi la jimbo la Minnesota na kuwa Marekani msomali wa kwanza kuwa mbunge katika jimbo hilo ambalo lina idadi kubwa ya jamii ya Wamarekani wa Somali. The chance of using politics as a, as a tool to create positive change. Mabadiliko ya kutumia siasa kama chombo cha kuleta mafanikio ndio ambaye amenipa nguvu ya kuingia katika siasa na kupanua demokrasia yetu imfikie kila mtu na kugombea kiti hiki ili kuleta sera ambazo zitasaidia watu. To move our state katika mwaka ambapo idadi iliyoweka rekodi ya wanawake wanaogombania viti, Omari amitia moyo wanawake wengi wa Islamu katika taifa hili. Ikiwa ni pamoja na Hodan Hassan ambaye anagombania kiti katika baraza la wawakilishi la jimbo la Minnesota. The reason why many women are running uh, are two things. Sababu ya wanawake wengi kugombea ni mbili. Kwanza ni lile vuguvugu la kupinga unyanyasaji wa kingono ijulikanayo kama Me Too. Pili ni Donald Trump ambaye anaendelea na tabia ya kutoheshimu wanawake. Uchaguzi huu wa katikati ya awamu unafanyika wakati Marekani iko katika mgawanyiko mkubwa wa kisiasa. Hassan anasema wanasiasa wanatakiwa kuleta umoja na kueneza ujumbe unaounganisha watu. Tukitoka Marekani kwingineko mabalozi wa vijana kutoka nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki wamekutana Arusha Tanzania kujadili nafasi na mchango wa kundi la vijana katika jumuiya hiyo. Wakizungumza katika kikao hicho cha siku mbili, wawakilishi hao wa vijana akiwemo bwana Evans Ayo kutoka Tanzania na Efie Omondi kutoka Kenya, wamesema kwa sasa wanahitaji kuwa na uwakilishi katika bunge la Jumuiya Afrika Mashariki. Hatua itakayorahisisha utatuzi wa changamoto zinazowakabili vijana. Akizungumza wakati anafungua mjadala wa vijana hao Balozi wa Kenya nchini Tanzania Dan Kazungu anasema licha ya vijana kuwa na fursa kubwa ya kunufaika na jumuiya kuliko makundi mengine bado hawawezi kuzitumia vizuri. Naibu Katibu Mkuu wa Jumuiya Afrika Mashariki anayeshughulikia shirikisho la kisiasa Charles Joroge amesema jumuiya inaendelea kufanyia kazi maoni na mapendekezo yote yenye tija yanayotolewa na makundi yote likiwemo la vijana. Asilimia sita ya watu wa nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki ni vijana kundi ambalo limekuwa likikabiliwa liki na changamoto kubwa ikiwemo ya kukosa ajira. Hii ni dunia ni leo kutoka idhaya ya Kiswahili ya Sauti America Washington DC. Wa Marekani leo wanapiga kura katika uchaguzi wa kati kati ya awamu. Wahudumu wa sekta ya matatu Kenya wapewa muda maalumu 
kufuata sheria za barabarani katika biashara hiyo. Unaendelea kuangalia dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Wahudumu wa sekta ya uchukuzi nchini Kenya wamepewa hadi Jumatatu tarehe 12 kuhakikisha wamefuata sheria za barabarani na biashara hiyo. Haya yanajiri baada ya visa vingi vya ajali kuendelea kushuhudiwa nchini Kenya. Wenye magari umetakiwa kuhakikisha magari yao yanavidhibiti mwendo. Dereva amevalia sare rasmi pamoja na utingo wake. Hubabdi kutoka Nairobi ana taarifa zaidi. Sekta ya magari ya uchukuzi wa umma nchini Kenya kwa muda mrefu imekuwa ikishuhudia utovu wa nidhamu ambao umekuwa ukisababisha ajali na abiria kuaga. Wikijana, waziri James Mashari wa uchukuzi na mwenzake wa usalama wa ndani Fred Matiangi walianza kutia juhudi za kupufua sheria za marehemu John Mshuki aliyekuwa waziri wa uchukuzi sheria ambazo wahudumu wa matatu litakiwa kuweka mikanda ya usalama vidhibiti mwendo alama ya manjano kwenye magari yanayobeba abiria 14 picha ya dereva dereva kuvalia sare rasmi ya samawati huku utingo wake akivalia zambarau hata hivyo mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu nchini Kenya Samuel Kimutai amepinga jinsi maafisa wa trafiki jijini Nairobi walivyoanzisha msako ghafla dhidi ya magari ambayo yalikiuka sheria na kusitisha shughuli za usafiri licha wa hudumu hao kupatiwa hadi Jumatatu wiki ijayo kidogo sheria haziwekwi kando sheria hazi hazi hazi, hazi, hazi na uh, michuki Sheria ni sheria na zipo wakati wote hata sielewi ni kitu gani kinaitwa crackdown. Mtu ukiwa unaleta crackdown inaonyesha kuwa yeye alikuwa amelegea ama pengine kuna jambo ambayo amekuwa akifanya ambaye haifanyi watu wati sheria. Kurejeshwa kwa sheria hizi zinalenga kuleta nidhamu barabarani jambo ambalo abiria wengi wanakubaliana nayo licha ya msako ambao ulitatiza shughuli za usafiri na nauli kupanda maradufu. Sheria ya michuki ni mzuri sana sababu hiyo sheria inafanya at least tunakaa comfortable venye tuko and then inatakana pia tuweke hizo safety bells but hapo nyuma kabla ya sheria ya mshuki unaona tulikuwa tunafichinyana kwa gari wezi pia wako unashtuki umeibiwa pesa zako zote simu imeenda but sahi hii sheria ya mshuki ni mzuri sana sababu tunakaa comfortably baadhi ya madereva na wenye magari tuliozungumza nao Wanasema wamekuwa wakifuata sheria tangu ilipowekwa kwenye gazeti rasmi ya serikali mwaka 2003 maarufu sheria za mishuki lakini wanadai kuwa maafisa usalama ndio wamechangia pakubwa katika kukiuka kwa sheria za barabara sheria hata watu wale wamelala kwa kasi ndi askari sisi kama wafanyikazi tumekuwa tukifuatilia na tunaijua vizuri sana ile shida tuko nayo kuhusu hiyo sheria ni vile hao watu hao askari walianzia hiyo operation walikuwa wametupea deadline ya 12th of november alafu akatuamkia mapema sasa hii ndio wanakimbia kushikashika madereva na ile gari mtu anashikwa nayo ulienda inspection gari iko na sticker inspection chochote chenye koko gari kilipitishwa how comes tena umeenda kwa barabara unashikwa mwaka huu taifa la Kenya limeshuhudia visa vingi vya ajali tukio la mzijana likiwa la hivi karibuni ambapo watu hamsini walipoteza maisha yao katika ajali mbaya katika eneo la magharibi mwa Kenya na sasa tunapoelekea msimu wa Krismasi kwa Kenya wengi wanaamini kuwa kurejeshwa kwa sheria hizi kutadhibiti ajali hizo Kuba Abdi Sauti America Nairobi Wapiga kura nchini Marekani wanashiriki uchaguzi wa bunge katika bunge la taifa na magavana katika uchaguzi ambao Rais Donald Trump ametaja kama kura ya maoni kuhusu utendakazi wake katika kipindi cha miaka miwili ambayo amekuwa madarakani. Trump amefanya swala la msafara wa maelfu ya wahamiaji kutoka Marekani ya kati wanaokaribia Marekani kuwa swala la kampeni katika juhudi zake za kuwashinda wa Democrat anao watuhumu kwa kuchukua msimamo anaodai ni dhaifu kuhusu masuala ya mpaka na sheria za uhamiaji. Na wanajeshi wa Cameroon wanajaribu kuwaokoa wanafunzi 80 na mwalimu wao mkuu 
waliotekwa nyara katika shule ya Presbyterian kaskazini magharibi mwa nchi wanafunzi walitekwa nyara na watu waliokuwa na bunduki maarufu kama Amba Boys Jumatatu wakiwa katika vyumba vyao vya malazi utekaji nyara ulitokea katika sehemu inayokaliwa na watu wanaozungumza Kiingereza ambao wamejitangazia serikali wanaoita Ambazonia ambako watu wenye silaha wanapigania uhuru na mtazamaji na baada ya habari hizo mbalimbali za dunia tutupie jicho Tanzania ambapo serikali inasema dhamira ya kupiga marufuku uzalishaji na matumizi ya mifuko ya plastiki bado ipo na inachukua jitihada katika utekelezaji wake. Haya yamethibitika katika mkutano unaohusisha serikali, wadau wa mazingira na wazalishaji wa mifuko mbadala ya plastiki wenye lengo la kujadili fursa katika uzalishaji. Hata hivyo wawekezaji nchini umetakiwa kuanza kufikiria fursa katika uzalishaji wa mifuko mbadala huku serikali ikiwahakikishia mazingira rafiki katika uwekezaji huo. Mwanabari wetu Idu Weso na maelezo zaidi kutoka Dar es Salaam. Ni taswira ya maeneo mengi katika miji hapa Tanzania. Uchafu unaotokana na bidhaa za plastiki hasa mifuko kutapaka hovyo. Hata hivyo kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya makamu wa rais zipo changamoto nyingi zinazokabili jitihada za kumaliza matumizi yake ikiwemo ya wananchi kuacha matumizi ya vikapu na kutumia zaidi mifuko ya aina hii ambayo takwimu zinaonesha kuwa Tanzania hutumia mifuko ya plastiki takriban bilioni kumi kila mwaka hili si jambo dogo hili si jambo uh, la mazingira tu hili si jambo la afya tu lakini pia ni, ni, ni swala la kiuchumi kwa sababu unapokuwa na takataka nyingi na hii katika bahari maana ni kwamba hata mazalia ya samaki yataathirika yata kwa hiyo yote haya ni ajibu katika kujaribu kuonyesha uh, changamoto tulizonazo dhidi ya mifuko ya plastiki serikali ya Tanzania inaeleza kuwa bado ipo katika mchakato wa kuelekea kupiga marufuku uzalishaji na matumizi ya mifuko ya plastiki hata hivyo bado haijajulikana muda wa kikomo cha matumizi ya mifuko hii. Tunaanza kwa majadiliano hapa tupate hizo takwimu tuhamasishe watu. Halafu baada ya hapo mngazi za juu zitatoa sasa maelekezo hayo. Kwa tuvute subira tunaelekea huko. Kwa sasa hivi siwezi kukuambia ni baada ya miaka mitano au ni kesho au ni kesho kutwa. Tusubiri tupo kwenye mchakato. Kwa upande mwingine fursa katika uwekezaji wa mifuko mbadala wa plastiki inatangazwa katika kongamano hili. Mazingira rafiki ya uwekezaji katika mifuko mbadala yanaelezwa na maafisa wa Wizara ya Viwanda na Biashara. Tunavilinda viwanda vya ndani kwamba tunazuia biashara kuto, bidhaa kutoka nje kwa kuziwekea kodi kubwa kwa tunaziwezesha kwamba zinaweza kufanya kazi. Aa, na kwa sasa tuna andiko moja linaitwa blueprint. Hilo blueprint na litaondoa tozo mbalimbali ambazo mbali, walikuwa na tozwa wa fanya biashara mbalimbali tutaweza kuzipunguza na kubaki kuwa uh, kodi chache ambazo zitawasaidia watanzania wengi kuweza kuwekeza na kufurahia biashara kwa mujibu wa taarifa ya umoja wa mataifa kuhusu hali ya uchafuzi wa mazingira endapo hali hii itaendelea kufikia mwaka elfu mbili na hamsini bahari itakuwa na idadi kubwa ya uchafu wa plastiki kuliko samaki idi wesu Sauti Amerika Shukran kuendelea kwa nasi mtazamaji na katika makala ya afya tunakuarifu kuhusu juhudi zinazofanyika kupambana na ugonjwa wa malaria barani Afrika. Hivi karibuni wanasayansi wamekuja na utaalamu mpya wa kutumia mbwa kwa sababu wana uwezo mkubwa wa kunusa kila kitu iwe ni madawa ya kulevya, mabomu au vifaa vya elektroniki vinavyosafirishwa kimagendo. Wanasayansi hao kutoka chuo kikuu cha Lancaster wanafundishwa mbwa kunusa na kugundua magonjwa ya malaria. Mwandishi wa sauti ya Amerika Kevin Enoch anatuarifu zaidi katika taarifa hii inayosomwa hapa na Idaisa. Ama kweli utaalamu ni mambo chanya kwa maisha. Basi lazima unajiuliza hawa mbwa wanafahamu vipi na utafiti umegundua nini utafiti ulifanyika Ghana ambapo kulikuwepo na baadhi ya watoto waliokuwa wanaugua na wale wasiougua malaria halafu walipewa soksi kuvaa kwa usiku mmoja 
na hapo baadaye mbwa waliopewa mafunzo walijaribu kutambua soksi za watoto waliokuwa wanaugua malaria anasema Steve Lindsay wa chuo kikuu cha Durham kuna ushahidi wa kutosha kwamba watu wanaugua malaria wana harufu maalum wana harufu tofauti na watu wengine na cha kuzingatia zaidi ni kwamba mbu hunyonya sana damu ya watu wanaugua malaria kwa hivyo kama mbu wanaweza kufanya hivyo kwa nini mbwa wasiweze mbwa kama freya aliyepewa mafunzo na kundi la mbwa wa kutambua ugonjwa waliweza kutambua malaria kwa asilimia sabini ya muda uliowekwa Linze anasema kwamba hii inaweza kusaidia katika kubuni mbinu mwafaka za kukabiliana na malaria Really Iwapo unakaribia kutokomeza kabisa malaria na unajaribu kutafuta maeneo ambayo na maambukizi ya hali ya juu na nani aliambukizwa badala ya kumfanyia vipimo kila mtu mbwa wanaweza kusaidia kabisa kwa kufika vijijini na kuwatafuta walioambukizwa. Linse anasema kwamba tayari mbwa wako mstari wa mbele kugundua magonjwa na biashara ya magendo lakini wanaweza kusaidia kabisa katika kugundua magonjwa mengine mengi. So the, um, the folk that I'm working with the... Baadhi wenzangu ninaofanya kazi nao wanawahudumia mbwa, wameshirikiana na mbwa kugundua magonjwa ya saratani na ugonjwa wa kuathirika neva Parkinsons na wana mbwa waangalifu wanaofanya kazi kuwasaidia wagonjwa wa kisukari kwa kuarifu wagonjwa wanapozidiwa. Wanampa ishara mgonjwa timu ya kugundua magonjwa pia inafanya kazi na wataalamu kubuni pua ya kielektroniki ili ufanya kazi wanaofanya mbwa lakini wanasema kwamba pua ya mbwa ina uwezo mkubwa kufanikisha kile teknolojia bado haijaweza kufanya Aida Isa South America Washington ni hayo tu kwa leo kutoka dunia ni leo kwa niaba wenzangu wote naitwa Mary Mgawe na kusi usikose kutembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com uona usiku mwema tunane tena kesho katika dunia ni leo